special guest tayo sa channel ko dahil regular guest siya sa channel ni Alex ngayon sa pambihirang pagkakataon na pagbigyan tayo the internet sensation Mommy Pinty Hi! Hello! <laughs> Kaya natin si Guinness ngayon kasi ngayong araw ng mga patay ay ang pagkabuhay ni Mommy Pinty November 1 is her birthday in the cemetery Yes. Uh -oh. It's her birthday, so batihin natin siya. Si Mami Pinti, nakikita nyo lang siya. Siya yung comedy sa vlog ni Alex, pero hindi niya oh, talaga. Hindi naman ako nagpapatawin. Uh -huh. Pero nagmumuka pala ako ano. Comedian. Naka-born comedian. <laughs> okay, ano ang full name mo? Crisanta Cruz Gonzaga. My, my lady name is Crisanta Cruz Cruz. Oh, Cruz na? So, Santa pa? Yeah. Cris na? Santa pa? Then Cruz Cruz. Talaga puro Cruz ako eh. Eh bakit ka tinawag na Pinky? Eh, meron lang relative na matanda na mm. every time babanggitin yung Christy, nabubuloy. Christy ang real nickname ko. Yung, yung Christy nga na. lagi nagiging Pinky. So, wala nun. Parang natawa sila. Ginawa so, it did not come from Pinky? No. Hindi. Yun yung nga yung ating yung wala ka pa rin. Oh. Ilang kayo magkakapatid? Okay. I'm the eldest. So, sa inyo magkakapatid, ilan ang nakapagtapos? Four. Paano ka nakapagtapos? Bakit ka nagtapos ng college? Ah, hindi ko alam kasi ako talaga studious ako ng bata eh. Mm -hmm. Pero hindi ba lagi mo kinukwento noon nung bata ka pag wala ka ng pang-tuition? Lagi kang pupunta sa nanay? Oo. Oh, nanay, Tapos, nanay magbabayad na ako ng tuition. Ah, sige, sige, sige. Aalis siya. La, aalis na yun. Pagbalik na yun. Na <laughs> Nangutang na siya? <laughs> hindi ko alam. Magaling siya madiskarte sa buhay. Ang nanay ko. So, ano yung one lesson na hindi mo malilimutan sa nanay niya hanggang ngayon dala-dala mo? Madiskarte. Madiskarte. Madiskarte yung nanay. Kasi yung gumagawa ng paraan na para makatapos ka. Actually, nag-boyfriend ako after I graduated from college. Never ka nagkaroon ng puppy love nung elementary, high school, college, fling, MU. May crush ako pero hindi alam nung crush ko. Nung malaman, parang nililigawan na ako. Nawala na yung crush ko sa kanya. Never ka nag-boyfriend nung elementary? Sino yung first kiss mo? Siyempre, daddy mo. Hindi mo. Oh. Ah, kasi tatanong ko para man eh, how many boyfriends did you have? Oh, wala. Ah. Hindi kasi puro girls ang mga barkada ah. ko eh. Oh. Ah. Hindi iba ang tingin ko sa mga guys. Para ah. Pero hindi kasi malaki ang ano ko eh. Boobs. Yes. Daddy mo lang. Alin? Siya lang ang lalaki na kausap ko na never tumingin sa... Dibdib mo? Oo. Ay, bilib na bilib ako sa kanya. Saan nakatingin? Baka wala. Sa... Basta lagi lang naka sa ano ko lang. Lepo siya. Tinitin ako eh. Baka ito lang yung lala ako. Hindi tumitingin sa dibdib. O dito na tayo since nabanggit mo na ang daddy. Saan mo unang namit ang daddy? Well, kami nag-swimming ng barkada ko. Apat uh, yata kami lang o tatlo na swimming. Nandumingin ba? Anong oras kayo nag-swimming? Hapon. Oh. Kala ko night swimming. Hindi. Okay. Natatanda ko yun sa Agapita. Pero wala daddy mo doon. Yung barkada lang niya. So, oh. pakilala sila. Ay, ako pa ganun. Hindi nga ako maano sa lalaki. Pag may lalaki, hindi ako nakikipag-usap. Eh. Yung mga kasama ko, sila yung nakikipag-usap. Nakasabihin nung sasakyan namin, nung pauwi na kami, nakasunod yung sasakyan nila. Na traffic, bumaba yung driver, nagpakilala. Oh, tapos? Hindi ko alam, habang kinakausap, sinabi nila, Uy, birthday niya sa November 1. Kasi October 30 yata yun. Or October 29. In-invite nila. Na yung kung, barkada na yun na nakilala. Barkada, basta sila nag-invite eh. Sino mo mga kaibigan? Oo, mga ano nga, diba? Sabi ko, oh. bakit kayo mo sa nag-invite? Nang hindi ko alam. So, oh, so tawag sila na tawag sa akin. Maganda raw ako. So, sinabi ko sa nanay, pagdating na November 1, ang lakas ang ulan. Oh. Sabihin ko na lang, cancel. Pero nagdatingan yung barkada ng daddy mo at nandun yung daddy mo. So, so nakahilera sila dun sa... Bahay nyo. Sa, sa garahe. Pagbukas ko ng pinto, mga nakatayo sila lahat doon. Eh, puro tatang, lalaki? Puro lalaki ang tatangkad nila kasi mga basketball player oh. yung grupo ng daddy mo. Ay, sabi ko, sorry. Hindi tuloy yung party kasi kung bumabagyo, sinabihan ko na si ano, di ba? Hindi tuloy yung party. Wala pa kasi cellphone doon. So, oh. hindi nakarating agad ang message. Kaya kami nagsasalita ka naman, nagsalita daddy mo. Katay, wali sa rito. Wala naman palang pagkain dito. Sayo lang ang lakad natin. At tingin ko, sabi ko, ang pastos na. Sino ba yun? Star Cinema. Wrong song. Isang conservative. 
brusco. Hindi naman siya, ano ay, hindi naman invited dyan na. Mm. Ano kasi siya kanina, hindi nagbibiro na ang joke. So, ayun, balis oh. na sila. Doon nag-start yun. Doon mo siya unang namin. Namit, pero no, ang first impression, busit ako sa kanya. Mm. So, ang first impression mo sa daddy ay? Rude. Rude. <laughs> Tapos, kailan yung second meeting? Ang pangalawang punta niya, talagang busit na ako. Kasi, hindi lang nagdati, yun na naman yung barkada niya. Mm. Napadaan lang daw sila, kung may merienda, yun mong ganun. Mahilig nga sila sa ano eh, kilabot ang name ng barkada niya. Kilabot sa kainan, kilabot sa basketball, kilabot daw sa chicks. Pagdating nila, nandun ako sa garahe, kinukuha ko yung mga damit na sinampay nung labandera. Pagdating niya, sabi ko, uy, ba't kayo nandito? Sabi ko, wala kaming pagkain. Tapos yung daddy mo, tinutulungan, kumuha rin ng mga damit. Tapos ang sinabi ko walang pagkain, sabi ko, Uy, huwag mong pakialaman yung damit namin. Aba, yung binato sa akin. <laughs> o, di ba talagang mga iinis ka? Super hate ko talaga, daddy. Hindi ka nagwapuan ka, daddy. Okay. Sabi ko nga sa kanila, Uy, di ba pagpunta kayo dito, huwag niyo sasama yun? O, unang ano namin talaga, asar kami sa isa't isa. Uy, nakikinig. <laughs> Na no, nakikinig. Ganyan yun. Oh, okay. Start na yung punta ng punta sila hanggang sa minsan. Nagpupunta na siya ng solo. Binasit ko siya twice. Ah, nanligaw na. Kailan nanligaw? Hindi kasi kaya siya nanligaw na. Hmm. May kas nakasabay siyang maliligaw. So, nung uli, napilitan siya mag, ano, maligaw na kasi gusto na pala niya ako nun. Ah, kaya siya basta Kaya siya sayo. pumupunta na noon. Tapos, kasi ma- ano nga ako, ma- ma- magiliwin. Pag nagpatawa ka, tuwan-tuwa ako talaga. Mm, lagi nagpapatawa, daddy, sa'yo. Lagi nagpapatawa. Yung galit mo sa kanya, naging hindi. natuwa ka na. Medyo natutuwa na ako nung huli, pero, pero hindi pa rin ganun ako pa. Ano, sa katuwa. Hindi, hindi siya ang crush ko. Kasi gusto ko yung may bigote noon. Noong dalaga ako, napupugyan ako doon sa nakabaon, naka-white. Tapos, Tapos ganda ng katawa mo. Eh, Kaya hindi mo napansin ng daddy mo. Lagi yan naka-white na t-shirt noon. Dahil, dahil alam niya, yun ang gusto ko. Tapos napatubo siya ng bigote, inahit-ahit niya ito. Ang kukunti lang naman yung tumubo niya. Kasi mm-hmm. ang kutis niya para sa daddy niya, walang pores. Mm-hmm. Wala siyang balahiba, di ba? Kinis ang daddy. So, naligaw na sa'yo. Ano yung turning point na sinabi mo? Sige naman, sasagutin ko na. Punta siya mo sa bahay. Dala nung dala ng balot. Sabi nga nung kapitbahay, <laughs> sabi ng tiya ko, Oy, kasi si Katang Gonzaga... Noon. Anak yan ni ano ha, ni Enrique Gonzaga. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi ko naman siya magiging boyfriend. Kaibigan ko lang siya, auntie. Hindi ko type yun. Hmm. Kasi yung religion niya, tapos Christian. ang puti niya. De, ang religion ng daddy noon ay? Protestant. Protestant. Ikaw? Catholic ako. Oh. Ang tangkad niya, maliit ako. Ang puti niya, maitim ako. Hmm. Eh, ang hili ko, yung medyo hindi masyado rin. Moreno. Ah, gusto mo tall, dark, and handsome. Yeah. Hmm. Pero, Nung sinagot mo na ang daddy, okay, mag-boyfriend, girlfriend na kayo. Kamusta naman yung feeling na may boyfriend? At Wala, tuwi? tinatago ko siya. <laughs> feeling? Walang nakaka- Ito ang pinaka-feeling sa lahat ng feeling. Hindi, walang nakaka- Kung sinagot ko siya, sabi ko, pero secret, walang makakaalam. Bakit tayo mo ipaalam na mag-on kayo? Ayoko. Kasi, gusto Wala. mo pa mag-entertain na ibang manliligaw? Hindi, pero kasi nag-work na ako noon. First job ko, so gusto ng daddy mo, sunday na ko, hindi ko rin sinasabi kung saan ako nag-work. So, eto naman. Maybe Nung sinagot mo ang daddy, naramdaman mo na ba na siya mapapangasawa mo nun? Hindi ba? Sandali, After kwento mo that, yung away nyo, yung first big fight nyo na mag-boyfriend and girlfriend. Bakit nagalit sa'yo ang daddy? Kasi, tinanong ka niya. Anong tanong niya sa'yo? Oo, oh, kasi tinatanong niya ako. Binabulungan niya ako. Hindi sinabi ko for experience. <laughs> nagalit. Joke yun sa kwento tapos. Ano mo, for his feet? Oo, hindi na siya nagpa. Kasi nga, ano yun? Hindi mo sinabing mahal mo siya for his feet. Malandi ka din pala. Ba't naman ano mo yung experience ang gusto mo? Bakit tapos hindi na siya nagpakita two months? Two months na miss mo? Nag-iiyak ka? Hindi. Never. Sabi ko po, excuse me, it's his loss. Not mine. Nung hindi na siya pumunta, nagkatigyawat ako. So kayo buti na lang hindi siya pumupunta. Nagkaroon ako na malilig. Break out? Nagkatigyawat. Oo. Baka nag-withdrawal ka na mismo, daddy, kaya tumuboy mga people. Pero hindi. Nung namatala yung ano ko, yung lola ko, asawa ni lola pa rin, nagpuntahan sila. So first time uli na yun. After two months? Mag-boyfriend kayo noon? Oo, oh, pero walang nakakahalata. Tinanong mo siya? Tapos nalalo, punta nung punta uli siya sa house. Tinanong mo ba, ba't di siya nagpakita sa'yo after two months? Ay, yun nga, sabi niya. Yun daw sabot ko, ang pangit daw na sila dito sa'yo. 
Bakit naman kasi kasasagot ng for experience? Para, Wala ako talaga ba? naging experience sa, 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 sa... Katulad ng mga kaibigan ko, yung mga kaano ko nagkaroon ng boyfriend. Na, Gano'ng katagal kayo mag-boyfriend and girlfriend ng daddy? Almost like sa seven years. Parang kami ko. Baka idol kita. Ano naman yung biggest lesson na natutunan mo? Okay, the biggest lesson is sa 35 years. Okay. Anong pinaka We, uh, just put Christ at the center of your marriage. Dumating man yung pagsubok, dumaan kasi, sa pagsubok ang marriage pero nalampasan kumbaga. Mm-hmm. And very important also is communication. From someone na strong personality, mahirap ba sa yung mag-submit sa dad? Pag-submit. Yeah, yun yung impression nila sa akin. I have a strong personality but pero every time we make a decision, pag nag-usap kami ng dalawa, pag nakita ko yung point niya, makikita niya yung point ko. Nasusunod yung decision ng daddy niya. Ang daddy mo rin na nasusunod. Akala nila ako yung nasusunod din din, di ba? Daddy mo, ikaw next week. Na ano mo yan, na witness mo Pero mukha mo lang strong personality ang mga. Pero ganito. pagdating sa daddy, talagang nagsasubmit ka. Yes. Is that the secret also of a happy marriage? Yes. You submit your, your, ano, yourself to your husband in Christ. Pero kung ang asawa mo naman, eh alam mo na sa hinggo, huwag na mag-submit. I think kung hindi si daddy mo na pangasawa ko, mm. baka umiinom ako. Mm. Mama ko. You became a better person. Yes. yes. Ano ba ang biggest dream mo nung dalaga ka? Ang dream ko nun, makarating sa abroad. Magtrabaho sa abroad. Pero nang lumabas kayo, ayoko na pumunta sa abroad. Ayoko kayong iwan. Oh. Wala na yung dream ko na yun. Ayoko na pumunta sa abroad. Iniisip ko pa lang na iiwan ko sila. Isang araw ko lang sila hindi makita, di ba? Napakahirap. Mm. Is there ever a time na gusto mo? Iwanan lahat. Like Nung nakaproblema daddy, kami ng daddy mo, gusto mo siyang gusto iwan. ko, maghiwalay Pero iniisip ko pa lang kayo na mababo yung Alin? yung plano ko. So, talagang malaking bagay yung may anak eh. Di ba? Hmm. Kayo yung nagbabayin talaga sa mga sa Kaya nagiging emotional ko. Oo, oh, hindi nga. Naisip ko lang. Oh. Kasi talagang iba yung may anak. I want you to grow up in a complete family. Oh. Diba? Ano na feel mo pag binabash yung dalawang anak? Siyempre, masakit. Alam mo naman ang parents ko. Pe, mother ka na ngayon. Eh. Mm. Gusto kong ano, gusto kong... Laban. Laban. Gusto kong magsalita. Gusto kong, pero ako yung... Lalo na pag hindi totoo. Oo. Oh, gusto mo magpaliwanag lagi. Pero ang daddy mo kasi napapacify niya ako. What is your greatest achievement? Having you and Alex. Kala ko yun. And said, What hurts you? Pag ano, pag pinipintasan kayo. Pero nasanay na rin ako. Sino sa mga anak mo ang nakikita mo pareho ng ugali mo? Ito. Kasi si Katya hindi ko pa nakikita kung paano magkaroon sa bahay. sa bahay. Nakita ko kasi yung ano mo sa bahay. Kasi ganyan ako. First impression mo kay Paul. Siyempre lumakita ko si Paul, nakikita ko. Nagwa, Nagwapuan ako. Ay, ang buwa. Mukha siyang ano eh, yung mata niya. Mukhang sa sante. Bawa. Alam mo, iniinis ako misa. Pero pag nakita ko na siya, <laughs> He's always very courteous, uh, polite. Lagi siyang madalang, mm-hmm. marespeto. Yan naman ang big ano niya, yung point. Big point. Anong first impression mo kay Mikey? Mabait. Humble. <laughs> Pag makikita very, mo parang, ayaw ka, ayaw ka kain. Oh. Laging busog. <laughs> <laughs> so, but ikaw naman, tingin mo ba si Mikey is the one for Catherine? I think so. What is your birthday wish? Ang wish ko lang is good health. Maraming taon pa dumating sa buhay ko. Tapos, uh, continue serving the Lord. And with that, we want to say thank you to Mommy Pinty and let's greet her. Happy, happy birthday. Thank you.